Vie de saint Étienne, diacre et premier martyr selon la légende dorée. Étymologie. Étienne, ou Stéphane, veut dire couronne en grec. En hébreu, il signifie règle. Il fut la couronne, c'est-à-dire le chef des martyrs du Nouveau Testament, comme l'Abel de l'Ancien. Il fut encore une règle, c'est-à-dire un exemple aux autres de souffrir pour Jésus-Christ, ou bien d'agir et de vivre dans la sincérité ou de prier pour ses ennemis. Stéphane signifierait encore, d'après une autre étymologie, Strénophane, qui parle avec énergie, comme il appère par son discours et par sa belle prédication de la parole de Dieu. Stéphane signifierait aussi qu'il parle avec force aux vieilles, parce qu'il parlait avec énergie et avec dignité aux veuves qui l'instruisaient. Il est donc couronné comme chef du martyr, règle du souffrir et du bien-vivre, orateur énergique dans sa prédication, riche et parlant aux vieilles dans ses admirables instructions. Vie de saint Étienne Étienne fut un des sept diacres ordonnés par les apôtres pour exercer le ministère. Car le nombre des disciples s'augmentant, ceux des gentils, qui y étaient convertis, commencèrent à murmurer contre les juifs nouvellement chrétiens de ce que leurs veuves étaient méprisés et laissés de côté dans le ministère de tous les jours. On peut assigner deux causes à ces murmures, ou bien leurs veuves n'étaient pas admises à partager le ministère, ou bien elles étaient plus surchargées que les autres dans cet exercice quotidien. Les apôtres, en effet, voulant s'appliquer entièrement à la dispensation de la parole, confièrent aux veuves le soin de distribuer les aumônes. Or, ils voulurent apaiser les murmures qui s'élevaient par rapport à l'administration des veuves et rassemblèrent la multitude des fidèles auxquels ils dirent « Il n'est pas juste que nous cessions d'annoncer la parole de Dieu pour avoir soin des tables. » Acte des apôtres, chapitre 6, verset 2. À ce verset, la glose ajoute « parce que la nourriture de l'esprit est préférable au mets qui alimente le corps. Choisissez donc, frères, cet homme d'entre vous, d'une probité reconnue, plein de l'esprit saint et de sagesse, à qui nous commettions ce ministère, afin qu'il serve ou qu'il préside ceux qui servent. Nous nous appliquerons entièrement à la prière et à la dispensation de la parole. Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 3 à 4. Ce discours plut à toute l'assemblée. On en choisit sept, dont saint Étienne fut le primicier et le chefessier, et on les amena aux apôtres qui leur imposèrent les mains. Or, Étienne, qui était plein de grâce et de force, opérait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Les Juifs, jaloux, conçurent le désir de prendre le dessus sur lui et de l'accuser. Alors, ils essayèrent de le vaincre de trois manières, savoir en discutant, en produisant de faux témoins et en le jetant dans les tourments. Toutefois, il fut plus avant dans la discussion, il démasqua les faux témoins et triompha des supplices. Dans chacun de ses combats, le ciel lui vint en aide. Dans le premier, l'Esprit Saint lui fut donné pour qu'il fût pourvu de sagesse. Dans le second, il parut avec un visage angélique afin d'effrayer les faux témoins. Dans le troisième, Jésus-Christ se montra disposé à l'aider pour le fortifier dans le martyr. Dans chaque combat, l'histoire tient compte de trois choses, à savoir la lutte engagée, le secours prêté et le triomphe remporté. En parcourant l'histoire, nous pourrons voir tous ses succès en peu de mots. Comme Étienne faisait beaucoup de miracles et prêchait fort souvent au temple, les Juifs, envieux, engagèrent avec lui le premier combat pour le vaincre dans la discussion. Quelques-uns de la synagogue des libertins, c'est-à-dire des enfants des hommes libres, qui ont reçu la liberté par la manumission, s'élevèrent contre lui. Ce fut donc la postérité des esclaves qui résista la première à la foi. Il y avait aussi des Cyrénéens de la ville de Cyrène, des Alexandrins et des hommes de Cilicie et d'Asie qui disputèrent avec saint Étienne. Ce premier combat fut suivi du triomphe car il ne pouvait résister à sa sagesse, et l'auteur sacré ajoute « et à l'esprit qui parlait par sa bouche », ce qui désigne l'aide accordée. Voyant donc qu'ils ne pouvaient l'emporter sur lui dans ce genre de combat, ils furent assez habiles pour choisir une seconde manière qui était de le vaincre à l'aide de faux témoins. Alors, ils en subornèrent deux pour l'accuser de quatre sortes de blasphèmes. Après l'avoir amené dans le conseil, les faux témoins lui reprochaient quatre faits, à savoir le blasphème contre Dieu, contre Moïse, contre la loi et contre le tabernacle ou le temple. Voilà le combat. Cependant, tous ceux qui étaient assis dans le conseil, ayant levé les yeux sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange. C'est le secours. Vient ensuite la victoire de ce second combat par lequel les faux témoins furent confondus dans leur déposition. Car le prince des prêtres dit « Les choses sont-elles ainsi qu'il vient d'en être déposé ?» Alors le bienheureux Étienne se disculpa catégoriquement des quatre blasphèmes dont l'avaient chargé les faux témoins. Et d'abord il se disculpa du blasphème contre Dieu en disant que le Dieu qui a parlé à leur père et aux prophètes était le Dieu de gloire, c'est-à-dire celui qui donne ou qui possède la gloire, ou bien encore celui auquel la gloire est due par la créature. En cet endroit, il loue à Dieu de trois manières, ce qui peut se prouver par trois passages. C'est le Dieu de gloire ou qui donne la gloire. Il y a au livre des rois. Celui qui me portera d'honneur, je lui porterai gloire. Il est Dieu de gloire ou qui contient la gloire. On lit au livre des proverbes. Avec moi sont les richesses et la gloire. Il est le Dieu de gloire, c'est-à-dire le Dieu auquel la créature doit la gloire. La première épître à Timothée dit. Au roi immortel des siècles, au seul Dieu, gloire et honneur dans tous les siècles. 
Donc, Étienne loue à Dieu en trois manières, en disant qu'il est glorieux, qu'il donne la gloire et qu'il la mérite. Il se disculpa ensuite du reproche de blasphème contre Moïse en louant le même Moïse de plusieurs manières. Il le loua principalement par trois circonstances. Pour la ferveur de son zèle, pour avoir tué l'Égyptien qui avait frappé un de ses frères, d'avoir fait des miracles en Égypte et dans le désert, de l'honneur qu'il eut de converser avec Dieu plusieurs fois. Enfin, il se disculpa du troisième blasphème contre la loi en relevant son prix par trois raisons. La première, parce qu'elle avait Dieu pour auteur. La seconde, parce qu'elle avait eu le grand et illustre Moïse pour ministre. La troisième, par rapport à la fin qu'elle a, à savoir qu'elle donne la vie. Enfin, il se disculpa du quatrième blasphème contre le temple et le tabernacle, en disant quatre sortes de biens du tabernacle, à savoir qu'il avait été commandé par Dieu, que Moïse en avait reçu le plan dans une vision, qu'il avait été achevé par Moïse et qu'il renfermait l'arche du témoignage. Il dit que le temple avait remplacé le tabernacle, c'est ainsi que saint Étienne se disculpa à l'aide du raisonnement des crimes qu'on lui imputait. Les juifs, se voyant une seconde fois vaincus, choisissent un troisième moyen et engagent le troisième combat, c'était de le vaincre au moins par les tourments et les supplices. Saint Étienne ne s'en fut pas plutôt aperçu que, voulant pratiquer le précepte du Seigneur au sujet de la correction fraternelle, il essaya par trois moyens de les corriger et de les empêcher de commettre une pareille méchanceté, savoir par pudeur, par crainte et par amour. Par pudeur, en leur reprochant la dureté de leur cœur et la mort des saints. « Tête dure, dit-il, les hommes incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit, et vous êtes tels que vos pères ont été. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté Ils ont tué ceux qui présidaient l'avènement du juste. » Par là, dit la glose, il expose trois degrés de malice. Le premier, de résister au Saint-Esprit. Le deuxième, de persécuter les prophètes. Le troisième, de les tuer par un excès de méchanceté. Ils avaient en effet le front d'une courtisane. Ils ne savaient rougir ni s'arrêter dans la voie du mal qu'ils avaient conçu. Bien au contraire, à ces paroles, ils entrèrent dans une rage qui leur déchirait le cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Et moment, il les corrigea par la crainte en leur disant qu'ils voyaient Jésus-Christ debout à la droite de Dieu, comme prêt à l'aider et à condamner ses adversaires. Mais Étienne, étant rempli du Saint-Esprit, et levant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu, et il dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, à la droite de la vertu de Dieu. » Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 56. Et, quoiqu'il les eût déjà repris par la pudeur et par la crainte, ils ne furent cependant point encore corrigés, mais ils devinrent pires qu'auparavant. « Alors, jetant de grands cris et se bouchant les oreilles, pour ne pas entendre ses blasphèmes, dit la glose, ils se jetèrent tous ensemble sur lui, et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent. » Acte des Apôtres, chapitre 7, versets 57 à 58. En cela, ils croyaient agir d'après la loi qui ordonnait de lapider les blasphémateurs hors de la place. Et les deux faux témoins qui devaient lui jeter la première pierre selon le texte de la loi, les témoins lui jeteront la première pierre de leurs propres mains, se dépouillèrent de leurs habits, soit pour qu'ils ne se fussent pas souillés par le contact d'Étienne, soit afin d'être plus libres pour jeter les pierres, et les mirent aux pieds d'un jeune homme nommé Saul et plus tard Paul, lequel, en gardant ses vêtements, pour qu'ils fussent moins embarrassés, le lapida pour ainsi dire par la main de tous. Troisièmement, n'ayant donc pu les détourner de leur crime, ni par la pudeur, ni par la crainte, il essaya d'un troisième moyen qui était de les adoucir, au moins par l'amour. peut on un amour plus éminent que celui dont il fit preuve en priant pour lui et pour eux Il pria pour lui d'abord afin d'abréger les instants de sa passion, pour eux ensuite afin qu'elle ne leur fût point imputée à pécher. Il lapidait, dis-je, Étienne qui priait et qui disait « Seigneur Jésus, recevez mon esprit » verset 59. S'étant mis ensuite à genoux, il s'écria à haute voix « Seigneur, ne leur imputez pas ce péché, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Au verset 60. Et voyez quel amour admirable. Quand il prie pour lui, il est debout. Quand il prie pour ses bourreaux, il fléchit les genoux, comme s'il préférait être plutôt exaucé dans ce qu'il sollicitait pour les autres que dans ce qu'il demandait pour lui-même. Pour eux plutôt que pour lui, il fléchit les genoux parce que, dit la glose à ce propos, il implorait un plus grand remède là où le mal était plus grand. En cela, ce martyr de Jésus-Christ imita le Seigneur qui, dans sa passion, pria pour lui quand il dit « Père, je remets mon âme entre vos mains » et pria pour ceux qui le crucifiaient en disant « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et après cette parole, il s'endormit au Seigneur. Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 60. « Belle parole, ajoute la glose, il s'endormit et non pas il mourut, car en offrant ce sacrifice d'amour, il s'endormit avec l'espoir de se réveiller à la résurrection. » Étienne fut lapidé l'année que Jésus-Christ monta au ciel, au commencement du mois d'août, le matin du troisième jour. Saint Gamaliel et Nicodème, qui tenaient pour les chrétiens dans tous les conseils des juifs, l'ensevelirent dans un champ de ce même Gamaliel et firent ses funérailles avec un grand deuil. Et il s'éleva une grande persécution contre les chrétiens de Jérusalem, car après le meurtre du bienheureux Étienne, qui était l'un des principaux, on se mit à les persécuter, au point que tous les chrétiens, excepté les apôtres, comme plus courageux, furent dispersés par toute la province de Judée selon que le Seigneur le leur avait commandé. S'ils vous persécutent dans une ville, fuyez dans une autre. Matthieu, chapitre 10, verset 23. Exemplarité de la vie de Saint-Étienne, diacre et premier martyr.
L'éminent docteur Augustin rapporte que saint Étienne fut illustre par d'innombrables miracles, par la résurrection de six morts, par la guérison d'une foule de malades. Parmi ces miracles qu'il raconte, il en est quelques-uns de fort remarquables. Il dit donc que l'on mettait des fleurs sur l'autel de saint Étienne et que, quand on en avait touché les malades, ils étaient miraculeusement guéris. Des linges pris à son hôtel, les posés sur des malades, procuraient à plusieurs la guérison de leur infirmité. Au livre 22 de la Cité de Dieu, il dit que les fleurs qu'on avait prises sur son hôtel furent mises sur les yeux d'une femme aveugle qui recouvra tout aussitôt la vue. Dans le même livre, il rapporte que l'un des premiers, d'une ville, Martial, qui était infidèle, ne voulant absolument pas se convertir, étant tombé gravement malade, son gendre, plein de foi, vint à l'église de saint étienne prit des fleurs qui étaient sur son hôtel et les cacha auprès de la tête de Martial qui, après avoir dormi dessus, s'écria, dès avant le jour, qu'on envoya chercher l'évêque. Celui-ci étant absent, un prêtre vint, et sur l'assurance que lui donna Martial de sa foi, il lui administra le baptême. Tant qu'il vécut, toujours, il avait ces mots à la bouche. Jésus-Christ recevait mon esprit, sans savoir que c'étaient les dernières paroles de saint Étienne. Voici un autre miracle rapporté dans le même livre. Une dame, appelée Pétronie, était tourmentée depuis longtemps d'une très grave infirmité. Elle avait employé une foule de remèdes qui n'avaient laissé trace de guérison. Un jour, elle consulte un juif qui lui donna un anneau, dans lequel se trouvait enchâssée une pierre, afin qu'elle se saignit avec une corde de cet anneau sur sa chair nue, et que par sa vertu, elle recouvra la santé. Mais comme elle s'aperçut que cela ne lui procurait aucun bien, elle se hâta d'aller à l'église du premier martyr, Étienne, le prier de la guérir. Aussitôt, sans que la corde fût déliée, l'anneau, resté entier, tomba à terre, elle se sentit à l'instant tout à fait guérie. Le même livre rapporte encore un autre miracle non moins admirable. À Césarée de Cappadoce, une noble dame avait perdu son mari, mais elle avait une belle et nombreuse famille composée de dix enfants, de fils et trois filles. Un jour qu'elle avait été offensée par eux, elle maudit ses fils. La vengeance divine suivit de près la malédiction de la mère et tous sont frappés également d'un horrible châtiment. Un tremblement affreux de tous leurs membres les saisit. Accablés de douleur, ils ne voulurent point que leurs concitoyens fussent témoins de leur malheur et ils coururent par toute la terre attirant sur eux l'attention. Deux d'entre eux, un frère et une sœur, Paul et Paladi, vinrent à Hippone et racontèrent à saint Augustin lui-même, qui était évêque de cette ville, ce qui leur était arrivé. Il y avait quinze jours, c'était avant la Pâque, qu'ils se rendaient assidûment à l'église de saint Étienne, le priant avec insistance de leur rendre la santé. Le jour de Pâques, en présence d'une foule du peuple, Paul, franchi tout à coup la balustrade, se prosterne devant l'autel avec foi et révérence et se met à prier. Les assistants attendent ce qui va arriver. Quand il se lève tout à coup, il était guéri et délivré désormais de son tremblement. Ayant été amené à saint Augustin, celui-ci le montra au peuple en promettant de lire le lendemain un récit écrit de ce qui s'était passé. Or, comme il parlait au peuple et que la sœur assistait elle-même à l'église, toujours agitée dans tous ses membres, elle se leva du milieu des fidèles, passa la balustrade et de suite, comme si elle sortait du sommeil, elle se leva guérie. On la montre à la foule qui rend d'immenses actions de grâce à Dieu et à saint Étienne de la guérison du frère et de la sœur. Au rose, en revenant chez Saint-Augustin de visiter Saint-Jérôme, rapporte quelques reliques de Saint-Étienne qui opérèrent des miracles dont on vient de parler, et beaucoup d'autres encore. Enfin, il faut remarquer que Saint-Étienne ne souffrit pas le martyr aujourd'hui, mais, comme nous l'avons dit plus haut, le 3 août, jour d'où l'on célèbre son invention. Nous raconterons alors pour quels motifs ces fêtes furent changées. Qu'il suffise de dire ici que l'Église a eu deux raisons de placer, comme elle l'a fait, les trois fêtes qui suivent Noël. La première, c'est afin de réunir à l'époux et au chef ceux qui ont été ses compagnons. En effet, en naissant, Jésus-Christ, qui est l'époux, a donné en ce monde à l'Église son épouse trois compagnons dont il est dit dans les cantiques « Mon bien-aimé est reconnaissable par sa blancheur et sa rougeur, il est choisi entre mille. » Au chapitre 5, verset 10. La blancheur indique Jean, l'évangéliste, saint confesseur. La rougeur, saint Étienne, premier martyr. La multitude virginale des innocents est signifiée par ces paroles. Il est choisi entre mille. La seconde raison est qu'ainsi l'Église réunit ensemble tous les genres de martyrs selon leur rang de dignité. La naissance du Christ fut en effet la cause de leur martyr. Or il y a trois martyrs, le volontaire qu'on subit, le volontaire qu'on ne subit pas, et celui que l'on subit mais qui n'est pas volontaire. On trouve le premier dans Saint-Étienne, le second dans Saint-Jean, et le troisième dans les Saints Innocents. Soyez bénis et que Dieu vous garde.